ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్స్కి ఎందుకు ఇంత మనీ ఇస్తున్నా నాకు అసలు అర్థమే కావట్లేదు రీసెంట్లీ ఐ మెట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ పీపుల్ మీట్ అయ్యా లైక్ కొలీగ్స్ ద్వారా హూ ఆర్ మేకింగ్ లైక్ క్రేజీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫర్ మంత్ దట్ టు ఇన్ హ్యాండ్ బేస్ లైక్ డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడేటట్టు అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ క్రేజీ నాకైతే అసలు అనిపించింది అసలు ఎందుకు ఇంత మనీ ఇస్తుంది వీళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియర్ డెవలపర్స్ అలా కాదు కదా ఎందుకు వీళ్ళకి ఇంత మనీ వస్తుంది అని బట్ వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత కన్వర్జేషన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ మేడ్ సెన్స్ ఎందుకు వాళ్ళకి ఇంత శాలరీ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకని సో నేను పూణేలో బీటెక్ చేసేటప్పుడైనా లేదా ఇంట్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఉన్నప్పుడైనా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ట్వంటీ థర్టీ ఎల్పీఏ బేస్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమమ్ యూ కెన్ గెట్ లైక్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అమౌంట్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ ఆర్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు లెస్ అమెజాన్ గూగుల్ అయినా నువ్వు ఫార్టీ ఎల్పీ ఫిఫ్టీ ఎల్పీఏ అంటారు బట్ దట్ ఈస్ సిటీసీ సిటీసీ అంటే స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఆన్ జాయిన్ బోనస్ ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి బట్ ఇన్ హ్యాండ్ ట్యాక్స్ అన్నీ కట్ అయిన తర్వాత నీకు ఇన్ హ్యాండ్ ఎంత వస్తుంది కొన్ని ఇట్లో ట్వంటీ ఫోర్ కొన్ని ఇట్లో ట్వంటీ ఎయిట్ కొన్ని ఇట్లో థర్టీ టూ సో మోస్ట్లీ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఎల్పీఏ రేంజ్ బట్ దీస్ గైస్ ఆర్ మేకింగ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎల్పీఏ ఇన్ హ్యాండ్ ఫిఫ్టీ ఎల్పీఏ ఇన్ హ్యాండ్ సిక్స్టీ ఎల్పీఏ ఇన్ హ్యాండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ హ్యాండ్ నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడతాయి అండ్ ఇట్స్ క్రేజీ సో నేను అడిగాను జనరల్ క్యూరియస్ అడుగుతాను కదా అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు అండ్ హౌ డి యూ గెట్ టు దిస్ పాయింట్ సో వాళ్ళు చెప్పింది కూడా ఇట్ మేడ్ సెన్స్ మళ్ళీ ఇట్స్ కామన్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ డిఎస్ఏ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ చేశారట దెన్ వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే దే స్టార్ట్ అప్లైంగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ మ్యాక్స్ దే కుడ్ గెట్ వర్స్ సిక్స్ ఎల్పీఏ సెవెన్ ఎల్పీఏ ఎయిట్ ఎల్పీఏ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంతే ఇంతకంటే ఎక్కువ శాలరీస్ వాళ్ళకి దొరకలేదట సో వాట్ దే డిడ్ ఈస్ దే స్టార్ట్ లెర్నింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ డిమాండ్ దట్ ఈస్ ఏఐ బ్లాక్ చైన్ ఇవి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దే యూస్ వన్ క్రేజీ థింగ్ వన్ ఆపర్చునిటీ దట్ వీ నెవర్ యూస్ ఏంటంటే కోవిడ్ సో కోవిడ్ టైంలో వైల్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ లైక్ ఏఐ నేర్చుకునేటప్పుడైనా బ్లాక్ చైన్ నేర్చుకునేటప్పుడు దే స్టార్టెడ్ పోస్టింగ్ దే స్టఫ్ అండ్ రియాక్టింగ్ టు ద అదర్ పీపుల్ స్టఫ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేశారు అండ్ మెయిన్లీ టూ వెబ్సైట్స్ వన్ ఈస్ ట్విట్టర్ వన్ ఈస్ డిస్కార్డ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్స్ అయితే డిస్కార్డ్ ఛానల్స్లో జాయిన్ అయ్యి దే స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్ బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్స్ ఈ ఏఐ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళంత ట్విట్టర్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ వీళ్ళతో ఊకు స్టార్ట్ చేస్తూ దే మేడ్ కనెక్షన్ విత్ ఆల్ ఓవర్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ఆన్ ద వరల్డ్ పీపుల్ తో కనెక్ట్ అయ్యి దే స్టార్టెడ్ సాల్వింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవడం కానీ వాళ్ళు పోస్ట్ చేసి చదవడం కానీ లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హెల్ప్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వీళ్ళు చేసిన దాంట్లో పోస్ట్ చేయడం కాదు దే మేడ్ ఇంటరాక్టివిటీ దే స్టార్టెడ్ కన్వర్జేషన్ విత్ అదర్ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ టుగెదర్ సో ఇలా చేస్తూ దే గోట్ దేర్ ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ అన్నట్టు వీళ్ళందరికీ ఇలా వచ్చింది కొంతమంది డిస్కార్డ్లో వచ్చింది కొంతమంది ట్విట్టర్కి వచ్చింది ఎలా వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ లేకపోతే ఒక పార్ట్ టైమ్ జాబ్ అలా దొరికింది లైక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వన్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ అలా లేటర్ వాళ్ళు ఫుల్ టైమ్ అయ్యారు దే స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఏ రిమోట్ ఆఫర్ లైక్ ఫోర్ కే డాలర్స్ ఫైవ్ కే డాలర్స్ సిక్స్ కే డాలర్స్ సో అలా రిమోట్ ఆఫర్ అయితే వచ్చింది బట్ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ అండ్ దీస్ పీపుల్ లైక్ ద టాప్ టెన్ పర్సెంట్ డెవలప్ దే నో ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ బ్లాక్ చైన్లో దే నో హౌ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ అండ్ ఇట్స్ నైస్ సో వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది జెన్యున్ ఏంటంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఆరోగ్యంట్ యాజ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ వే బట్ ఎ గుడ్ వే అన్నట్టు అండ్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ అన్ యాటిట్యూడ్ దట్ దే కెన్ సాల్వ్ ద గివెన్ ఛాలెంజ్ దే గెట్ ఏ ఛాలెంజ్ ఇచ్చినా దే థింక్ దట్ దే కెన్ సాల్వ్ ఇట్ దే మే నాట్ నో ద హౌ దే కెన్ సాల్వ్ ద టాస్క్ ఆర్ హౌ దే కెన్ కంప్లీట్ ద గోల్ బట్ దే థింక్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ పర్స్పెక్టివ్ and they try to solve it by finding out what the next step would be and doing it so we will under and they don't know how some stuff work or they don't know how they can solve the existing problem they have but they always try to find they do the research these guys are very hard work and these people are really very hard work and so fucking talented to be honest like yeah man let me give you an example so we were discussing about if recently ga meeru google gaani public stage chuste google gemini chuste they recently gave an 18k free like 18k thousand కాస్ట్ అయ్యే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ కానీ వచ్చింది కదా సో
అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ డమ్ అండ్ ఆల్సో ఐ గుడ్ సే ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ఇట్ ఫెల్ నైస్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటూ వింటూ ఉంటే ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ అండ్ ద క్రేజీ థింగ్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దీస్ గేస్ ఆర్ వర్క్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు కాంటాక్టర్స్ లాగా లేదా ఫ్రీలాన్సర్స్ లాగా యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ యూరో బేస్డ్ కంపెనీస్కి వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్స్ ఎ విన్ విన్ ఫర్ బోత్ ఆ కంపెనీస్కి డెవలపర్స్కి విన్ విన్ ఎందుకు జనరల్గా యూఎస్ వాళ్ళు యూఎస్లో డెవలపర్ హైర్ చేయాలంటే ఈజీగా హండ్రెడ్ కే డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ కే డాలర్స్ ఇవ్వాలి దానికంటే దే కెన్ గెట్ ఇండియన్ స్కిల్డ్ డెవలపర్ విత్ హాఫ్ దట్ అమౌంట్ రిమోట్ డెవలపర్ ఈజీగా హాఫ్ ద అమౌంట్ కూడా వస్తాడు ఫిఫ్టీ కే డాలర్స్ సిక్స్టీ కే డాలర్స్ సో ఫిఫ్టీ కే డాలర్స్ అనేది అప్రాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇన్ హ్యాండ్ నీకు ఇన్ హ్యాండ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో ఇండియాలో ఉన్న డెవలపర్ కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ కంపెనీస్ కంటే హీస్ గెటింగ్ మోర్ యూఎస్లో ఏంటంటే దే ఆర్ గెటింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ డెవలపర్ ఫర్ ఎ వెరీ లో ప్రైస్ కంపేర్ టు అక్కడ ఉన్న డెవలపర్స్ సో ఇట్స్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ బోత్ సో నేను అడిగాను సో ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది కదా హౌ ఆర్ యూ గైస్ హ్యాండ్లింగ్ యువర్ ట్యాక్సెస్ ఈ ట్యాక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి ట్యాక్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దే టోల్ మీ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ బి ఆల్స్ మన ట్యాక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి లైక్ ఎంప్లాయీస్ పిఎఫ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది దాంతో టీడీఎస్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి అవి అప్రాక్స్ ఇవన్నీ కలుపుకుని ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఓ శాలరీ గోస్ థర్టీ పర్సెంట్ అప్రాక్స్ పక్క కట్ అయిపోయింది బట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వీళ్ళు ఏంటి దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ స్కీమ్ వీళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ వస్తాయి కదా దే హ్యావ్ ఏ స్కీమ్ కాల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీఏ ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఏ లిమిట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్లో ఏంటి ఇఫ్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ సమ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఓన్లీ హాఫ్ దట్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అన్నట్టు సో నువ్వు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఎర్న్ చేస్తే నువ్వు ఓన్లీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆ ఫార్టీ ల్యాక్స్లో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అని చూపించుకొని ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ట్యాక్స్ పడిద్ది అన్నట్టు సో ఇట్స్ క్రేజీ ఇక్కడ కూడా దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ బెనిఫిట్ కంపేర్ టు జనరల్ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రీలాన్సర్స్ కాంట్రాక్టర్ చేయడం కూడా ఇట్స్ ఎ బెనిఫిట్ అన్నట్టు వాళ్ళకి కమ్ అవునే కదా ఇప్పుడు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇండియాలో ఎంప్లాయీ చేయడం కంటే ఇట్లా కాంట్రాక్టర్ చేస్తే దే సేవ్ మోర్ మనీ కదా సో ఇట్ ఫెల్ట్ ఓ నైస్ ఇలా కూడా మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని దెన్ ఐ ఆస్ దిస్ పీపుల్ లైక్ మీ లెవెల్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఎలా ఐ మీన్ ఐ డూ మేక్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ బట్ మీ లెవెల్కి రావాలంటే ఏం చేయాలని అడిగా సో వాళ్ళు చెప్పినది మోస్ట్లీ త్రీ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ట్రై టు లెండ్ అండ్ ఇన్ డిమాండ్ స్కిల్ ఇన్ డిమాండ్ స్కిల్ ఏదైనా డిమాండ్లో ఉన్న స్కిల్ అయితే నేర్చుకో అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఆల్వేస్ నెట్వర్క్ విత్ ద పీపుల్ connect with the right people and try to communicate with them make conversations meet them google meet and even always try to make a con- communication just dm or like post cheyadam mm-hmm. kadu make a conversations with them help them solve their problems before expecting to get something from them try to provide some value so in the third thing day told me is always think from the end to end perspective nenu adige end to end perspective ante enti so vaalle em annarante nu just developer laga nenu ee feature build chesanu ledha nee product build chestanu ani gaakunna try to think from the business perspective as well అసలు కస్టమర్స్ ఎలా వాడతారు కస్టమర్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అసలు రెవెన్యూ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది వాళ్ళే సో దే మేడ్ మీ అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ జస్ట్ స్టూడెంట్ విత్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ యూ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్ అసలు రెవెన్యూ మోడల్ ఏంటి వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ హౌ దే ఆర్ మార్కెటింగ్ హౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దే ప్రొడక్ట్ సో ఇవన్నీ తెలియాలి మనకి సో వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇట్ గేమ్ ఏ వెరీ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ సో నాకు కూడా ఒక న్యూ పర్స్పెక్టివ్ తెలిసింది లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ అని ఐ మీన్ వీ ఆర్ ఆల్సో డెవలపర్స్ మేకింగ్ సమ్ మనీ లైక్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్పి ట్వంటీ ఎల్పి వీఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ సిటీ సిటీసీ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లే గ్రౌండ్ వాళ్ళు వేరే గ్రౌండ్లో ఆడుతున్నారు మనం ఇక్కడ ఇంకో చోట ఆడుతుంది ఆర్ ప్లేయింగ్ డిఫరెంట్ గేమ్ సో ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ అరే ఐ షుడ్ ఆల్సో ఫోకస్ ఐ షుడ్ ఆల్సో రీచ్ టు దట్ లెవెల్ అని ఐ హోప్ ఐ విల్ మ్యాచ్ దెమ్ ఆర్ రీచ్ టు దట్ లెవెల్ బట్ ఇట్స్ ఇట్ మేడ్ మీ థింకింగ్ లైక్ అరే వి నెవర్ థాట్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ అని సో మీరు చెప్పండి హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ అని ఐ మీన్ ఎస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ డెవలపర్స్ బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ కదా యా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్